Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Honor 10 GT yang merupakan versi kepada Honor 10 dengan memori 8GB RAM bersama GPU Turbo. Ia juga menyatakan sokongan penstabilan image AIS untuk kebolehan Super Night Mode dan bakal mula dijual di China bermula 24 Julai ini. Presiden Honor turut mengesahkan peranti Honor Note 10 bakal dilancarkan yang mana mungkin membawakan skrin sebesar 6.9 inci berasaskan panel AMOLED. Dua peranti Nokia baru telah tiba ke pasaran tempatan iaitu Nokia 6.1 dan Nokia 8.1.1.0 4G. Nokia 6.1 dengan chip Snapdragon 630 dan kamera Carl Zeiss telah ditawarkan pada harga RM1,100. Sementara, Nokia 8.1.1.0 telah dijual pada harga RM285. Oppo bakal melancarkan Oppo Find X di Malaysia iaitu peranti dengan rekaan skrin penuh tanpa takut pada 17 Julai ini. Oppo juga telah mengemaskini harga jualan Oppo A8 III, Oppo A5, Oppo F7 128GB yang kini ditawarkan pada harga bermula RM699. Huawei kini telah menawarkan warna baru untuk Nova 3E di Malaysia menerusi warna emas merah jambu pada harga jualan yang sama seperti sebelum ini iaitu RM1320. Beberapa peranti baru seperti BlackBerry Key 2 dan OnePlus 6 berwarna merah telah diketahui tarikh jualannya di Malaysia yang kedua-duanya bakal ditawarkan pada 10 Julai ini. Samsung Malaysia telah menawarkan Galaxy S9 dan S9 Plus dalam pilihan warna Sunrise Gold yang mana masing-masing ditawarkan pada harga bermula RM3,109 dan RM3,579. Mereka juga telah membuka kedai atas talian rasmi untuk jualan peranti pintar dengan menawarkan sebuah powerbank bernilai RM249 secara percuma untuk setiap pembelian telefon pintar dan tablet. Bercakap mengenai Samsung lagi, rekaan Samsung Galaxy Note 9 telah tertiris dengan memperlihatkan kedudukan pengimbas cap jari yang diubah di samping mengekalkan rekaan hadapan yang sama. Sokongan stylus pada Note 9 juga telah disahkan akan mempunyai sokongan Bluetooth yang mungkin membolehkannya menjadi alat kawalan jauh dan mengawal pemain audio. MacBook Pro Retina Display 15 inci keluaran tahun 2012 kini telah disenaraikan sebagai peranti vintage. Sekaligus tidak membolehkan peranti ini menerima sokongan baik pulih rasmi daripada Apple. Penganalisis popular untuk produk Apple iaitu Ming Chi Kuo telah berkongsi mengenai iPhone 2018 yang mana akan dilancarkan dalam enam warna berbeza iaitu kelabu, putih, emas, biru, merah dan orange. Selain itu, iPhone tahun ini juga bakal dilengkapi dengan memori setinggi 4GB RAM di samping hadir dengan prestasi 10% lebih pantas menurut markah penanda aras yang tertiris di Geekbench. Pada arena teknologi tempatan, TM telah mengumumkan pelan jalur lebar yang baharu iaitu Unify 30Mbps di bawah RM100 yang mana pratempahnya bakal dibuka pada 15 Julai kelak. Mereka juga mengumumkan pelan Unify Turbo yang bakal dilancarkan pada 15 Ogos kelak dengan penawaran kelajuan yang digandakan lebih dari 2 kali ganda. Untuk pengguna Streamix, TM akan hadir dengan program naik taraf khas bermula 15 Julai ini yang mana mungkin memberi manfaat kepada kelajuan internet yang lebih tinggi. Digi telah meningkatkan kelajuan Digi Postpaid 80 dan 100 Infinite sebanyak 2 kali ganda secara percuma yang kini membolehkan pengguna menikmati kelajuan 10 Mbps berbanding 5 Mbps sebelum ini. Perkhidmatan iFix kini telah ditawarkan dalam bentuk plan percuma dengan penawaran filem dan kandungan terpilih yang boleh di stream tanpa sebarang bayaran. Spotify Malaysia telah berkongsi maklumat menarik sepanjang 5 tahun mereka di sini dengan memperlihatkan artis dan jenis senarai main yang banyak di stream oleh pengguna tempatan. Tatu Stina Liza, Fazal Tahir dan kumpulan UNIC antara artis tempatan yang popular di Spotify. Selain Ed Sheeran berjaya menjadi artis global yang banyak di stream oleh pengguna di Malaysia. Reza yang terkenal dengan aksesori permainan kini telah melancarkan Reza Pay iaitu perkhidmatan tanpa tunai yang dijenamakan daripada perkhidmatan one to pay sebelum ini. Reza turut memberikan kredit sebanyak RM10 untuk setiap pendaftaran yang berjaya selain menyumbangkan nilai yang sama ke tabung harapan Malaysia untuk transaksi pertama daripada pengguna. Sebelum menutup tiram mingguan amal seminggu ini, perkhidmatan Instagram kini telah menambah paparan You Are All Caught Up. Apabila anda telah melihat keseluruhan perkongsian daripada rakan-rakan anda untuk tempoh 48 jam yang lepas. Bagi yang menantikan MIUI 10, Xiaomi telah berkongsi senarai 28 peranti yang akan menerima kemas kini ini dengan memperlihatkan sejumlah peranti 2015 dan ke atas akan menyokongnya. Jadi itu adalah rangkuman ringkas daripada kami di Amaz sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Syafia untuk Amaz.